안녕하세요 스시 스미네에 다녀왔습니다 음식만 보실 분은 2분 40초로 가시면 됩니다 위치는 청담동에 있어요 압구정 로데오역에서 걸어가면 은 멀지 않은 곳에 있습니다 이 주변 올 때마다 항상 생각나는 곳은 푸드 2900이죠 소세지 김밥이 매우 맛있는 곳인데 저는 여기 지나갈 때마다 습관적으로 한 줄씩 포장을 해 갑니다 배가 부르면 은 가끔 포장을 안 하는데 이런 날이면 은 항상 밤에 후회를 하죠 그래서 사람은 멀리 볼줄 알아야 하는 것 같아요 지금 당장 배가 부르다고 다 끝난 게 아닙니다. 스시 스미레는 예전에 한번 올린 적이 있어요. 이번이 두 번째 영상입니다. 여기가 점심 가성비가 더 좋다고 들었는데 다음번에는 점심 영상을 찍어 보겠습니다. 아직 저는 점심에 안 가봐서 저도 궁금하긴 해요. 보통 점심은 앞부분에 요리나 그 회들 나오는 게 적게 나오니까 그런 것들을 좋아하시면 은 저녁이 낫겠지만 초밥 위주로 드시고 싶으시다면 은 점심도 괜찮긴 합니다. 아무래도 가격 차이가 있다 보니까 저녁에 비해서 가성비가 좀더 있는 느낌이 나기도 해요. 그렇다고 저녁이 안 좋다는 건 아니고요. 저녁이랑 점심이랑 포지션이 다른 거죠. 이날 저도 만족스럽게 먹고 왔습니다. 이 가격대 스시집들 중에서도 추천할 만한 곳인 것 같아요. 요 건물인데 간판이 작게 있어요. 화살표대로 가셔서 3층으로 올라가시면 됩니다. 주차는 발렛이 된다고 하던데 저는 이용을 해보지는 않았습니다. 제가 이날 좀 일찍 도착했어요. 6시 반 시작이었는데 도착을 6시에 해서 약간 주변을 방황하면서 운동을 좀 했습니다. 어느 정도 주변을 돌다가 다시 들어갔어요. 스미레의 가격은 점심은 10만원이고 저녁은 20만원입니다. 저는 저녁으로 다녀왔어요. 여기가 들어가는 구조가 좀 특이하긴 해요. 테라스를 통해서 입구를 뺀 듯한 느낌인데 이 길이 약간 좁긴 하죠. 잘 보시면 은 귀여운 닥스훈트 인형이 오른쪽 돌 사이에 들어가 있습니다. 그리고 여기가 내부가 상당히 괜찮은 편이에요. 영상을 깜빡하고 그 따로 찍어오지는 않아서 잘 보이진 않지만 오마카세 집들 중에서도 좀 모던하고 밝은 편이라 분위기도 좋아서 누가 분위기까지 고려한 스시집을 추천해달라고 할 때도 이야기를 해줄 수 있는 곳인 것 같아요. 처음 나오는 거는 녹차. 뜨거운 거랑 차가운 거 중에서 고르시면 됩니다. 저는 차가운 거를 골랐어요. 생사케를 주문했습니다. 생사케가 탄산 느낌 때문에 약간 청량해서 저는 좋아합니다. 그리고 일반 사케 한 병. 사케 옆에 있는 거는 일행이에요. 저 양반이 요즘 70kg 넘었다고 걱정하던데 70kg면 은 아주 괜찮은 몸무게죠. 저는 목표가 70kg인데 이 친구랑은 반대로 접근을 해야 됩니다. 갈 길이 멀어요. 좀 많이 멀죠. 요즘에 저는 요거트를 먹고 있습니다. 유산균도 비만 탈출에 도움이 된다고 하니까 저같이 살이 좀 있는데 빼고 싶으신 분들은 요거트를 드시는 것도 좋을 것 같아요. 이게 먹으면서 하는 다이어트라 부담도 없고 기분이 좋죠. 처음에 나온 거는 광어랑 쥐치 시작부터 상당히 마음에 드는 애들이 나왔어요 광어는 씹을 때그 숙성 잘된 회에서 느낄 수 있는 적당히 안질긴 그 식감도 좋고 흰살 생선의 단맛도 아주 잘 느껴졌어요 와사비 살짝 바르고 소금도 조금 찍어서 먹어도 맛있습니다 나중에 스시 중에 흰살로는 도미가 나왔었는데 그것도 좋았어요 전에도 느꼈지만 여기가 흰살 생선 숙성을 참 잘하는 것 같아요 그리고 쥐치 간을 쥐치랑 버무린 거 얘들은 요즘 많이 보이네요 그냥 와사비만 올려서 먹어도 괜찮지만 간장 같은 거를 찍어 먹어도 좋습니다 간에 간이 잘돼 있어요 대게랑 카니스 그리고 성게가 같이 나왔어요 시소잎도 조금 들어가 있네요 원래 대게가 나올 때 보통 저 식초 소스가 같이 나오긴 해요 어울리기에는 이 소스랑 같이 먹는 게더 어울려서 같이 안 나오는 곳을 찾기가 쉽지 않은 편입니다 개인적으로는 그냥 따로 먹는 거를 좋아하긴 하지만 이거는 정말로 개인 취향이고 이거는 같이 먹는 게더 어울리는 것 같긴 해요 대게는 대게죠. 달고 맛있는 각각력. 이 가격대에서는 맛이 다들 좋게 나와서 양이 많이 나오냐 적게 나오냐만 따지게 되는 것 같아요. 성게는 괜찮았어요. 맛이 많이 강한 건 아니었는데 적당히 달고 뒷맛도 깔끔한 편이었습니다. 이날은 따로 스시로 나오지는 않았고 이런 식으로 곁들여서 뒤에 한번더 나왔어요. 고등어랑 정갱이. 정갱이는 보리된장에 버무려서 나왔어요. 고등어는 세점이고 정갱이는 적당한 양이네요. 저는 저녁에 갔는데 치마미로 나오는 요런 종류들의 회들이 한 점만 나오면 마음이 좀 슬프더라고요. 여기는 그렇게 나온 건 없어서 마음이 좋았습니다. 보리된장이 감칠맛이 강해서 이렇게 회랑 같이 먹으면 좋아요. 보리된장이 뭐랑 먹어도 더 맛있게 만들어주는 것 같긴 해요. 그런데 또 약간 아쉽기도 하죠. 이 보리된장 맛이 약간 강해지니까 전갱이도 비린 것도 없고 좋아 보였는데 이 전갱이 맛이 좀 가려지는 것 같아서 아쉬웠습니다. 고등어는 상당했어요. 겉을 살짝 익혀서 그 불맛이랑 지방 탄맛이랑 그리고 안쪽 고등어 속살맛이 같이 느껴지는 게 아주 좋았어요. 하나도 안 비리고 보기에도 색이 좋아 보입니다. 안 비린 애들을 불맛 살짝 입혀서 먹는 게 제일 맛있는 것 같기도 해요. 생강이랑 같이 먹어도 괜찮습니다. 나온 사시미 중에서는 이게 제일 마음에 들었어요. 문어랑 전복, 서버분이 토스를 받아서 주셨습니다. 테이블이 좀 길었는지 이렇게 자주 주시더라고요. 
문어 앞에 있는 거는 고추 소스인데 얘는 아주 많이 맵고 전복 앞에 있는 거는 개우 소스. 그 밥은 따로 나오진 않았습니다. 문어 다리 부분은 좀 질겼어요. 이날 좀 많이 질겼는데 사이즈도 크다 보니까 씹기가 쉽지 않아서 얘는 좀 아쉬웠어요. 그런데 다리만 그랬고 다른 부위는 부드러워서 좋았어요. 문어는 약간 단 소스의 절인 맛이라 그래서 그냥 먹어도 간이 돼 있어서 같이 나온 저 매운 거안 찍어 먹어도 괜찮았어요. 전복은 적당한 전복. 이거 엄청 부들거리는 거는 아니고 적당히 쫄깃한 편이라 소스를 발라서 먹었습니다. 옥돔. 밥이랑 김이랑 같이 싸서 나옵니다. 저는 저 비늘이 좋더라고요. 무슨 과자 먹을 때처럼 바삭하기도 하고 옥돔 살은 촉촉하니까 부드럽고 바삭한 게 같이 있어서 식감이 참 좋아요. 그런데 이날 나온 옥돔은 기름기는 약간 적어서 바삭한 쪽에 초점을 맞춘 것 같아 보였는데 이렇게 밥이랑 같이 먹을 때는 약간 기름기가 더 있는 게 맛있지 않나 싶긴 합니다. 도중에 국이 하나 나오고 토스에서 튀김이 나왔습니다. 보리멸이랑 고니튀김. 보리멸이야 저렇게 튀겨서 나오기도 하는 애들이고 그 고니를 튀겼어요. 이렇게 나오는 거는 드문 것 같기도 한데 겉부분이 엄청 얘도 바삭하고 그잘 튀겨진 누룽지에서 느껴지는 고소함 같은 게 비슷하게 느껴져서 그거는 좋았거든요. 그런데 그거 말고 안쪽 고니 부분은 원래 얘네가 그런 건 있긴 하지만 맛이 그렇게 잘 느껴지는 건 아니라 아쉬웠어요. 소금을 좀 많이 찍어 먹으면 더 괜찮긴 합니다. 얘가 간이 안돼 있으면 약간 억울하게 지방먹는 느낌이 나기도 해요. 보리멸, 저 겉에 붙어있는 빵가루 같은 거는 카펠리니 면인데 셰프님이 부셔서 같이 튀겼다고 하시네요. 바삭한 느낌이 얘 때문에 더잘 나기도 하고 보리멸 튀김의 그 담백한 데 살짝 나는 생선 맛도 좋고 간도 약간 돼 있어서 이거는 맛있게 먹었습니다. 굉장히 맛있는 생선 튀김이에요. 뭔가 튀김이 주는 만족감 같은 게 있잖아요. 그래서 그런지 저는 오마카세 먹을 때는 이렇게 조금이라도 튀김이 좀 나와주는 게 좋은 것 같아요. 이거는 소금을 살짝 찍어 먹어도 맛있습니다. 이제 스시가 나옵니다. 첫 점은 도미. 여기가 밥간이 좀 있는 편이었는데 이날은 초가 많이 센 편은 아니라 그런지 흰살이랑도 잘 어울려서 이곳 맛있었어요. 부위가 뱃살이다 보니까 약간 기름기도 있어서 그런 걸 수도 있습니다. 식감도 상당히 좋았어요. 너무 질기지도 않고 적당히 부드럽고 흰살 그잘 숙성된 거 먹을 때 느껴지는 단맛도 잘 느껴져서 얘는 아주 맛있게 먹었습니다. 일본산 방어 뱃살. 방어는 맛있죠. 겨울에 상당히 자주 나오는 생선이기도 합니다. 자연산은 안에 있는 그 곤란한 애들이 많기도 해서 일본 양식을 여기서는 주로 사용한다고 하시더라고요. 그리고 양식이 아무래도 지방질이 좀더 좋기도 하죠. 노량진 같은 데 가서 봐도 양식 방어가 지방 비율이 더 높아서 커다란 대방어가 아니더라도 어느 정도 크기만 되면 은 맛있게 먹을 수 있긴 합니다. 가끔 저도 노량진에서 잡아서 먹을 때가 있는데 그것도 나중에 기회가 되면 은 영상을 찍어보도록 하겠습니다. 아무튼 이거는 맛있게 먹었습니다. 가리비 관자. 얘는 사이즈가 상당히 컸어요. 안쪽에 유자를 살짝 뿌려서 나옵니다. 입에 넣으면 은 흩어지는 느낌도 상당히 괜찮았는데 과일들 중에서도 물을 너무 많이 주면 은 보기에는 좋은데 그 당도 떨어지는 그런 애들이 있잖아요. 그런 것처럼 얘도 죽기 전에 물 먹어서 커진 건가 싶은 그런 느낌이라 사이즈만 크고 단맛이 적어서 얘는 약간 아쉬웠습니다. 참치. 이날은 속살이랑 중배살 그리고 대배살 세점이 나왔는데 셋다 생참치가 나왔습니다. 속살은 산미도 좋고 부드럽기도 하고 그 스미레가 밥에 초와 간이 약한 편은 아니라 흰살 애들보다는 이런 애들하고 더잘 어울리는 것 같긴 해요. 근데 아까 그 나온 도미가 상당히 맛있었던 기억이 강한 걸 보면 은 이날 나온 도미를 제가 맛있게 먹긴 했나 봐요. 요 참치 3개가 다 이어져서 나온 건 아니고 참치 사이에 다른 스시들이 하나씩 나와요. 요렇게 배치를 해두셨습니다. 이거는 장단이 있긴 하죠. 참치 3개를 붙여주는 걸전더 많이 보긴 했네요. 참치 부위에 따른 맛의 차이를 느끼기에는 붙어있는 게더 나은 것 같긴 해요. 그런데 참치 3개가 연속으로 붙어있으면 마지막 세 번째 먹을 때좀 느끼하기도 해서 저는 오늘처럼 중간에 뭐가 껴있는 게더 좋더라고요. 그래서 중간에 끼어있는 요 무늬 오징어는 꾸덕해서 입에 찐득하게 붙는 식감이에요. 그런데 붓기만 하고 단맛이 없는 애들을 만나면 곤란하지만 이날은 달았습니다. 중배살은 좋았어요. 기름이 너무 많이 있지도 않고 식감도 상당히 부드러워서 맛있게 먹었습니다. 생참치가 부드럽긴 부드럽네요. 부들부들합니다. 이것도 껴있는 애죠. 핫꽁치. 이렇게 참치 사이에 배치를 해둬서 기름진 느낌을 줄여주는 역할인 것 같아요. 그런데 대신 끼어있는 얘는 곤란할 수가 있습니다. 원래도 임팩트가 적은 애들이라 이렇게 되면 거의 쉬어가는 애로 될 확률이 높아 보이네요. 번트 치는 거죠. 제가 그렇게 좋아하는 애도 아니라 저도 그냥 적당히 먹었습니다. 대신 대뱃살이 더 맛있어지겠죠. 대뱃살. 다른 참치들은 스페인인데 얘만 혼자 아일랜드산이래요. 간장 말고 소금이 살짝 올려져서 나오고요. 은근 대뱃살이 소금이랑 어울리기도 한것 같아요. 
학공채의 서포트도 받았고 물 만나는 기름도 아니라 맛은 상당히 좋았어요. 그런데 이거는 보니까 그 질긴 부위가 그 밑부분 한 줄이 제거가 안 되어 있던 것 같던데 그게 이제 입에 끝까지 남아 있어서 좀 아쉬웠습니다. 보리새우 비싸네죠. 새우 중에서도 상당히 단맛이 강해서 저도 많이 좋아합니다. 이게 꽤 많이 익혀서 나왔어요. 새우가 뜨거워 보여서 셰프님한테 안 뜨거우시냐고 물어봤는데 뜨거우신데 참는 거라고 하시네요. 이 김나는 게좀 뜨거워 보이긴 했어요. 껍질이 다 벗겨지고 대가리 튀긴 거랑 같이 나오는 보리새우 나왔을 때는 뜨겁지는 않고 약간 따뜻한 느낌만 있는 채로 푹 익어서 나왔습니다 이렇게 푹 익히면 은 단맛이 강해지는 대신에 그 새우의 녹진한 식감과 맛이 좀 덜해지죠 그래서 저는 생까지는 아니고 미디움 정도로 조금 익혀서 먹는 거를 좋아하긴 합니다 그래도 얘는 많이 맛있었어요 다른 이야기인데 이거 보니까 생각이 나서 그 꽃게도 반숙하면 은 맛있어요 장 부분이 덜 익게 등깍지를 위로 놓고 매운탕 끓이듯이 끓이는데 그 살짝만 익혀서 먹으면 은 게장의 녹진한 장맛이랑 살의 단맛을 둘다 느낄 수 있습니다. 반숙 꽃게는 기회가 될지는 모르겠지만 나중에 만들면서 이야기를 더 해보도록 하겠습니다. 튀김 머리는 바삭하고 맛있어요. 위에 생강을 조금 올리고 나온 전갱이 껍질 쪽 기름도 잘 올라와 있고 비린내가 하나도 안 나서 이거는 아주 맛있게 먹었습니다. 이날은 배불러서 앵콜을 하지는 않았지만 이, 만약에 했으면 은 이거 했었을 것 같아요. 카이센동 성게랑 연어알 그리고 내기도로가 나옵니다. 내기도로는 파랑 참치를 같이 다진 거예요. 저 오른쪽 큰 접시에 담겨 있는 거 저게 내기도로인데 이날 양이 많이 나와서 좋았어요. 얘네들은 조합이 좋긴 하죠. 이날 연어알도 상태가 좋았는지 탱글하고 간도 좋아서 맛있었고 성게는 보스턴산이래요. 얘도 단맛도 좋고 상당히 맛있었어요. 이런 애들을 섞어서 먹으니까 얘도 맛있죠. 같이 나오는 김에 싸서 먹는 것도 좋아요. 이가심용 장국 마지막 장어. 가시가 어느 정도 보이는 장어였어요. 맛도 좋고 식감도 푹신해서 좋았는데 이 가격대 스시집에서 이렇게 가시가 보였던 거는 좀 아쉬운 부분입니다. 엔트리급에서 가시가 없으면 은 좋아 보이지만 이 가격대에서는 가시가 있으면 은 곤란해 보이는 게이 가격에 따라 기대치가 달라지긴 하는 거니까요. 맛있게 먹고 온 스시 스미레. 이날은 흰살이랑 등푸른 애들도 엄청 맛있어서 잘 먹고 왔습니다. 다음번에는 점심에 가볼까 해요. 그때도 맛있으면 은 올려보겠습니다. 그리고 전에도 이야기를 했던 부분인데 그 뒤에 있으신 서버 분들의 숙련도가 여기가 상당합니다 녹차 같은 게 비었을 때 채워 주시는 거나 서빙 해 주시는 게이 느껴지는 게 상당히 편안해서 스시 칩들 중에서는 이 부분으로도 기억에 남는 곳이에요 긴 영상 시청해 주셔서 감사드립니다 좋아요나 구독해 주시면 조금 더 아주 많이 감사드릴 것 같습니다 알림도 부탁드리겠습니다